死ぬことでさ新しい性を手に入れるじゃないけどこの距離感の間にさ愛って呼んでるようなものっていうか。うんがあるんじゃないかと思ってさノスタルジックにっていうような思いを馳せるものとは違うもっともっと先に進めみたいな、まあ、これあのスウェーデンだったんだけど、まあ、こういう作品作って、まあ、8メートルぐらい横あるやつだからさはっきり言ってもそれ持ち帰ることも、まあ、丸めたりしないと難しいようなやつなんだけどこれをクロージングの時にここに切ったんだよ。うん、これはは切るのはつまり終わらせるためじゃなくてこっから要するにそれバラバラにしてねそこから小さいさ、まあ、こういうようなやつだよねつまり死ぬことでさ新しい性を手に入れるじゃないけどそれ式の発想で要はその大きいのを切るけどそこからたくさんの小さい星の子供みたいなうそういうのをそれから作り出すっていうかそうやってもうばらまくように作ろうかなと思ったんだけど元の大きいのはなくなるけどね。何が全体かとかとさなの俺はよくわからないんだけど、うん、それでそれをやるときにそのペアを作ったんだけど例えばこれとこれがペアだとするじゃない、うんまあ、こういう靴のペアとかそういう話じゃないよ、うん、俺がまあペアだと思って、うん、カップルみたいな、うん、それを作ったときにあ俺のペア作品っていうのは同じこの,あの壁面上にねこうやって並べてこういうふうにかかるんじゃなくて、うん、やっぱり分けた方がいいなと思ったんだよ。あのこれ本当は2つあるんだけど、うん、ここに1つしかないわけだ、うんうんうん、でこれはどっかにあるわけだよ、うんうん、どっかにあってでもここにはない、うん、そういうなんていうかなペア作品のあり方っていうかをやろうと思って、うん、あこれはペアっていうのはだから外国ぐらいさ離れていてもいいなと思った時にポーランドから話があって。ポーランドのビエンナーでやった時にペア,ペア作品分離展示イコールラブみたいな、うんうん、そういう展覧会やってこれはだからポーランドなんだけどこの星とこのヌードがペアなんだけど、うん、ペ,アペア作品でそれをこれは例えばだからそのポーランドにあるんだけど、うん、ここはだから広島のさに展示してあるのを映像で流しててこっちはだから広島でポーランドのが。語るのが映像であるっていう、うんまあまあ、ラブとか愛とかってさもう本当になんかもう恥ずかしくなるんだけど口で言うと<笑>でもやっぱりそのつまり離れている距離感っていうかなこの距離感の間にさやっぱり俺らが、まあ、愛って呼んでるようなものっていうか、うん、があるんじゃないかと思ってさそれこそそれはものすごい短い距離のさ自分の中とかそういうのからもう星までぐらいの距離からさいろんつまり必ず他者っていうかな、うん、でどんなに好きな人とだってさ永遠にいられるわけじゃないし一つになれるわけでもないそうした時にいつでも距離感があって、うん、そういう距離感を俺らは、まあ、愛って呼ぶものがあるとしたらそれに呼んでるかもしれないと思って俺はその距離感で他者との距離みたいなうんそうやってやっていこうと<笑>うこの水色のがやっぱりペアなんだけど、はい両方は買えないんだよ、うんうんうん、片っぽしか手に入らないわけ、うんうん、その方が楽しいと思うんだよね楽しいっていうかさ贅沢っていうか<笑>つまりどっかにあるわけで、うん、別に見に行きたかったりさ知りたきゃ知ってもいいし、うん、知りたくなきゃ知らなくてもいいけど、うん、でもやっぱりそれはここにはないけどどっかにはあるっていう、うん、そういう所有の仕方今広島にも住む場所がある。だからあの玄東から帰ってきてさ、はい、広島の友野浦っていうところなんだけど友野浦ってわかるえっとあの崖の上のポニョのモデルになった場所だって聞いてますあ,あのポニョのポニョの海<笑>、はいね、ポニョの海が目の前にある<笑>そうそうそうそうそこの友野浦なんだけど、はい、そこにだからあのアトリエ建てて、うん、日本に帰ってきた時にだから今そこと東京とね、うんうん、まあ半々というか半々やりながらやってるそのまあ、今,今だけじゃないですけど、まあ、アーティストの方がその、まあね、経済とか、うん、そアートとかの中心地がやっぱり日本だと東京っていう考え方からどんどんこうやっぱり今もどんどん離れていってる感覚がちょっとあるんですけど、うん、ほら確かに昔だったらニューヨークならニューヨークにいなきゃいけないとか、うん、パリならパリとかそういう集中っていうかな、うん、だったけど今はやっぱり情報のさ偉大だし、うん、つまり制作する場所はどこだっていいわけだよ。うん、その発表する場所は別だよ、はい、だよけどそうした時に制作する場所はやっぱり生きてさ
自分がそれこそ地についてやれないと嘘じゃないか、うん、そうした時にだから自分が好きな場所でやる必要があるなっていうか、うんうんうん、でたまたまなんだけどねあの先祖の土地があったから。あのもう知ってないからが前に見えてすげえいいとこだった最高だそうそうそう<笑>だからそこであのすぐ決めてそれでアトリエを建てて住み出したんだけど杉戸博っていうね画家がいてそれでそいつと例えばあのコラボした時があるんだけどさ「あの絵がそれを愛ということにしよう」って言ってなんかなんか愛をテーマにしたそれの時に杉戸がさ俺の友の欄に来てね制作する時一番最初にやったことってさ庭の草刈りをやったの,、うん、あの夏がの終わりでさ雑草が結構伸びてたんでね、うん、で結構まあ敷地はあってさそれでまあそこにアトリエが建ってる、うん、あいつはやっぱりね俺のアトリエにやっぱりすぐには入らない、うん、つまりやっぱり人な言っても人のアトリエでさそれなりの一国の主じゃないけど何かがあるんでしょう、うん、入れないさ。うんだからそういう時に外から攻めるじゃないけど<笑>そのなんていうかなすぐ入らないでさあいつはでなんか草刈りやろうっつってでやるわけつまりそうやって場作り場作りをするそうやって徐々に入っていくっていうかさつまり、まあうん、自分が増えていくこうきっかけみたいなのを少しずつ作っていくっていう,そう,そうだからうんなんていうのかなほらそれって絵で言えばさ下地作りみたいな。そういういのとさ、うん、俺はどちらかというと下地なしで一気に入っていく方なんだけど、うんうん、杉戸は下地を作ってやるタイプなのね、うん、そうした時に絵の下地を作るっていうことはさそ,のそういう場所でやる時の場作りっていうか庭の草刈りをすることもさ下地作りなんだよきっと、うんうんうん、それあいつのね名古屋のアトリエ行った時によく分かったもん下地の標本みたいなのがあったってさ、うんうん、ああ要するに場を作るっていうか、うん、あのプロはみんなさやっぱりそういうなんていうかな丁寧にやるじゃないけど、うん、あのすぐそのに描き始めるとか、はい、そういうのじゃないつまり絵を描く前の時間とかさ、うん、描いた後とか、はい、そういうのも含めての絵なんだけど、うん、っていう時にその環境とかさそういうのも全部入ってきてやっていくっていうことがより地方の方にいるとさ、うん、るあのやりやすいよね体感できるっていうかさ。うんうんそれまではずっと賃貸しっていうかさアトリエにしろ何にしろ、うん、そうやって自分のものじゃないさ場所でアトリエでね、うん、でそれこそヤンがさあのなんで俺ホームシックにならないのみたいなさ、うん、感じでよく聞かれてる時にだから俺は別に絵の絵の中がホームみたいなふるさとみたいなもんだみたいなかっこいいこと言ってただけどそれであの友の裏でさ初めてまあ言っても土地みたいな。自分のの土地じゃないいけけどさそういうのがあるわけだよ、うん、それでそばに先祖の墓みたいなのがさ、うん、あるんだよねで一応大体は東京に移してんだけどそれでもなんかこうもっと古い先祖みたいな明らかにさ小林みたいな名前ばっかりあるそこにだから間違いなく先祖はそこに行ったみたいそうするとなんかこうそういう,こうルーツに帰っていくみたいなさ感覚が生まれてくるんだけど、うん、そこでだからある頃からなんていうかな「ワンスアポンのタイム」とかっていうさ、うん、なんか昔々あるところにみたいなフレーズがさちょっと頭の中に庭とか出てる時によぎるようになってきてさ、うんうんうん、それでその実はその後シュガーツでさ古典やった時のタイトルがさ「トライスアポンのタイム」っていうタイトルなんだよ。つまり「ワンスアポンのタイム」「トワイスアポンのタイム」それで3回目ので「トライスアポンのタイム」。つまりルーツにやっぱり帰っていくわけにいかなくてさ自分の中で、うんうん、何かその円環っていうかそれが嫌だっていう気持ちがあるのか、うん、瀬戸内海がバーッとあるんだよねで海見てると決して何て言うかな昔に帰れとかさ何て言うかなノスタルジックにっていうような思いを馳せるものとは違うもっともっと先に進めみたいな、うんうん、っていうようなことをさ言ってるような感じがあって。うんだから友の浦で銀色のさライトペインティングと銀色だけの絵とかを作ったりしたんだけど、うん、案外海とかそういうのってそういう銀とかさそういうのって合うんだよね、うん、ただねその友の浦のアトリエで馬を描くようになったんで、うん、自分のあるイメージの中でさその自分の友の浦のアトリエがねそのこの星の、あのー、アトリエでその,そのアトリエは美しい絵とさ
なんかひどい家のねなんかボーダーに立ってるようなさアトリエでそこにはもう床を置けないとか壁にかけるのとかいろんなさたくさんの絵があるけれども、うん、そういうなんか美しい絵とひどい絵のボーダーでその庭のところになんか馬がいたみたいな感じだったんだけど、うん、自分の中では。うんだけどそれは馬っていうのはでも自画像なんだけど筆をいつも筆を加えてるの俺の馬っていうのはでも後で考えたらその友野良のアトリエの俺の敷地の中にねだから先祖のなんだけど鳥居があるんだよなであの神社じゃないけどさその妙見様っていう鳥居があってそれは妙見様っていうそれが星を祀ってる。神様だだって言うんだけどそ,うそれで、まあ、海とかがさたくさんあるから漁師とかさそう,いうそういう場所って割と星とかさあのやっぱりこう見てっていうかなやっぱりあ,あの当てにするんだよ昔の公開術としてそ,うそ,うそ,うそれで星と同時にそこにあったあのなんていうか守り神っていうかそれが馬頭観音っていうさつまり馬なんだよなるほどだからそれは全然知らない時だったんだけど。ああまあ何かしらそういうさつながってる、ねねね、星だったりのかなとかさちょっとねまだまだ聞きたいことは山々なんですがそ,です、ね、そろそろ時間ということで、ねね、あのオンライン展覧会が2月20日からあるということで、うん、このあとやっぱり展覧会の形とかさいろんなものが変わるよね人の動きから何から絵の見方だって、うん、もちろんリアルでさ触ったりとかそういうのはどんどん焦がれるところもあるけど同時にそうではない方も進んでいくよね当然、うんうんうん、だからそれのハイブリッドでさ行く一つの野心的な試みだと思うんで、うん、ぜひ、うん、俺も楽しみに本当にありがとうございました今日はありがとうございました本当になんか小林雅人さんでしたどうも、はい、ありがとうございました<笑>